。同学你好，请问您今年多大了？你非要自己来，你看是不是线又接错了？怎么了？啊！变态你！连苏年年你都敢挑衅，你也不看看他是谁女朋友？道歉。对对不起啊，学长，我不知道他是你女朋友。不是我女朋友。啊？那是谁啊？是他
辰，子辰，哎，就是这个车，这个车，子辰，你先上车，我放行李啊。跟老顾说，你去见个朋友。<笑>吓我一跳！哎哎哎哎哎！你这两年吃什么了？怎么长这么高啊？我能打 NBA 了都。师哥，你这两年也有特别大的变化，是变得更帅了，变得特别的丑。哦，欺负你，好痛！在国外这几年。还真挺想你的，真的假的？你是想我呀，还是想这个王八？去，走吧，今天我就陪你大战三百回合。师哥，你回来上大学？没搞错吧？千真万确，我骗你干嘛？那你之前怎么没跟我讲？这不想给你个惊喜吗？开不开心？你又怎么得罪你家老爷子了？什么情况？一句两句也说不清楚，有可能这就是天意吧。那你现在可有对手了啊、哦！<笑>保佑保佑，圣母玛利亚，真主耶和华，没准会出现奇迹呢，阿弥陀佛，阿门。清源，多日不见，你的技术还是那么烂。哎，胡叔啊，你在国外没少操心你这国内的游戏大业吧？现在我可知道你家大王为什么给你遣送回国了。哼哼，还行吧。来呀，谁怕谁呀、啊？我早就知道我没有被录取了。你一个破电脑，你都不会安慰人吗？一句好听的话，你都不会说吗？哎，明显的心不在焉，干什么呢？好像是一个朋友，我先走了。哎，天不亮就起床读书，学习到凌晨，从来不早退不迟到，就连肚子疼也不请假。关键时刻怎么就这么倒霉啊？再加上这个倒霉的头痛病，十二年的寒窗苦读换来的是七。喂，爸。啊，我在精英网吧。哎，小心，小心，走开！什么呢？找女朋友呢？啊，好像一个朋友，可能看错了吧？我倒霉，好痛，好痛！哎，师哥，那我今天就先回家了，我还要给我妈做饭，我给她这个。坐大车，去那送你。嗯，走吧。宁宁。老爸来接你了，没事吧？啊，没事。谢谢啊。上车，上车。没事吧？没事。哎呦呦！哇
，人们就摔成这样。系上安全带。伟业，儿子回来了，小心啊！伟业，儿子回来了，你干嘛呀？儿子站好！你现在是一点规矩都没有了啊！你居然把刘秘书都给甩了，自己跑掉，回来了跟没事儿一样，也不给我个解释。你以为这是在美国吗？回来了你要守规矩。我为什么要解释啊？我回来是您要我回来。我回来又不是蹲监狱的，我见个朋友怎么？哎呀，好了好了，你们能不能不见面就吵啊？还有，您说的规矩啊，当初硬让我去美国，我刚适应了那边的规矩，您又给我拉回来让我适应这边的规矩，您养个宠物也得有个适应期吧？你要是在美国能好好读书，能让你回来吗？你还一肚子的委屈啊？你这么大了回来重读大学，你以为我的脸面有光彩吗？光彩光彩光彩，您这辈子就为了光彩活着了。您的光彩就是顾家单纯，生儿子，而我呢，别人学什么我就得学什么，考试永远必须要考第一，好好的吧，该考大学了。您让我出国深造去了，我二十多年都为了您活着，您知道我想要什么吗？我这一切都是为了你好。哎，我一猜就是，二十年了，您连首饰都不带变的，以不变应万变的，您这是。儿子，你就不能不顶着你爸？妈，还有你。您不是我们两个谁的附属品，您不用管我冷不冷啊，热不热呀、啊，吃没吃饱啊，也不用管我爸，他自己能力没有问题。您现在需要的是为自己活。放肆！你还敢教育起你妈妈来了？你怎么不让她离家出走呢？如果我妈愿意的话，我百分之百支持。你，哎呀，行了行了行了，哎呀，好了，你们怎么回事啊？多长时间才见一面啊？怎么见面就吵，见面就吵呢？你还护着他？你听听他刚才说的什么混账话？将来固执集团这么大的产业，能放心的交给他吗？您多虑了，就冲您刚才拍桌子瞪眼那个劲儿，您再经营个三十年没问题。再说了，我对您的产业真的不感兴趣。好了，我不吃了，我走了。尝尝老爸做的鱼。可是我还是让您失望了。老爸一点可没失望啊！你看啊，语文一百二十九分，数学一百二十七分，英语更是厉害，一百三十九分，这门门都是高分啊！可能都是零分，高考也落榜了。女儿听老爸的，结果不重要，没必要自责啊。有时候呢，上帝给你关上了一扇窗。他肯定给你打开了一扇大门，哇，哟，烫上了，你看。爸，您就别说心灵鸡汤，都什么时候了？来来来，这有鸡汤，爸爸给你盛点汤。哟，你看看，没拿碗，等着啊，爸，你拿碗去。在我们这个检查的过程当中啊，我们发现苏年年的晕倒，应该跟这起交通事故无关。医生，我没明白您的意思。那您说跟交通事故无关？我女儿骑车应该没什么问题，那怎么会突然摔倒了呢？她的身体呢，看起来很健康，可是她的精神呢，在高度压力之下，用脑过度，外界的刺激呢，就会让她大脑缺氧，自然呢，就会晕倒。我的意思是，这段时间呢。他应该避免高强度的学习，好好让他休息，避免造成不必要的后果。嗯，上大学是他最大的愿望。您说不让他学习，他会疯掉的。医生，我求你，你帮我想想办法。最好的方法呢，就是让他好好休息，好好休息。嗯，你也别把病情告诉他啊，省得适得其反。各位同仁。
作为一所民办大学，我们今年也会适当的添加一些符合现代市场需求的专业科系。我个人建议，要采取非常手段，来争取到最好最多的人才。今天会议到此结束，大家分头去忙吧。赵主任，你先留下。啊，江老师，你请留下。好，关于生源问题，我想听听二位的意见。啊，校长，我觉得在保证现阶段报考我们生源顺利入学之余呢，不妨把目光放到那些高考失利的学生身上。嗯，没错，没错，我们应该重点挖掘那些因为意外而高考失利的优等生。优等生，对对对。我们更应该重点挖掘那些因为家里贫穷而辍学在家的优等生。对对，优等生，优等生，这些人是真正的宝。现代大学的竞争，真的不只是生源的竞争，而是人才的竞争。人才，人才。关于人才，我们群英一定要动脑，想办法全面争取。呃，校长，这个我会安排下去，您放心，包在我们身上。去忙吧。哎，好。哎，哎，请问您找谁啊？啊，是苏宁宁的快递。我是苏宁宁爸爸，交给我吧。啊，麻烦请签。哎，谢谢。恭喜你啊，小儿考上大学了，这是通知书，你看，是吗？是啊，起行起点，谢谢谢谢，不客气，谢谢你了啊，哎呀太好了，妍妍，妍妍。没听说过，这你都没听说过，你忘了，是你爸和你妈的母校群英机电啊，哎，好学校，绝对是好学校。我还是上网查一下吧。甜甜，哎，不不用查，不用查，这所学校老爸是最了解的。想当年那可是咱东周最有名的大学之一，就业率是名列前茅的。哎，那用人单位，哎，想要人才，把学校大门都给挤破了。真的？你老爸还会骗你？我还是上网查查吧。爸，你看网上有评论呢。天啊！奉劝各位学弟们，千万别来，一入群英深似海，从此只做苦僧人。上天啊，大地呀、啊，能为我们派来几个学妹吗？想体验公主般的感觉吗？快来群英，我们永远是你的娘家人。啊，理工学校嘛，女生当然少是正常的了啊。呃，不过一个学校，哎，最重要的是看氛围，看以后的发展，这是最重要的。爸爸爸爸，还有跟贴的呢。啊，不是一个人说不好，是所有人都在说不好。其实呢，这所学校还好，包容性挺强的。很多高考落选的孩子都被招收了进来，毕业还包分配，这分明是在为我们国家排忧解难，好不好？高考落榜生的聚集地。不看了，不看了，这评论最坑人了。那个群里边有好多喜欢理工的好学生呢，还有好多和你一样，那以前的学校都是优等生，那现在这破评论，几句话就把一个好学校给给,给打死了，就。爸，嗯，光看评论我就背后发凉了。我不知道，如果去上学会变成什么样子。我不管，我要复读。复读？哦，不行不行，绝对不行！复读不适合你啊。爸爸看群英就挺好的，你看离家近，又免学费，这么好的事儿，哪儿找去？苏大志先生，你能不能眼光放长远一点啊？北青的毕业生跟群英的毕业生有可比性吗？那。那群英里面还出过好多优秀的企业家呢，那北青的毕业生还有找不到工作的呢。一个人的发展关键还是靠自己，其实和哪个学校毕业的关系不大啊。那我再问你
，一个人本身条件不差，又是名校出身，那这个人前途一定不可限量。但北京离家远呢，他在外地，老爸想你了怎么办？还要复读一年一年的时间啊！这事老爸定了，咱就去群英。你就不能理解我一下吗？哎，你就不能理解你老爸一下吗？好呀，你喜欢群英，你去读，以后我的事情都由你做主，好不好？哎哎哎，哎，爷爷。甜甜，你听老爸说句话行吗？你把门给我开开。不开。好的，好的。啊，校长，那就这样说定了。嗯，子晨就托付给你了。好的，有机会我会去学校看你的。嗯，就这样，再见。你找我、啊，你坐下。哦，哦，好。刘秘书啊，是这样的，学校马上就要开学了，我已经和群英学校的校长讲好了，让子晨去上学。但是子晨呢，恐怕不愿意去，你要想办法去说服他。哦，哎呀，董事长。子晨那是不理解你，所以才抗拒去学校的。呃，得让他很快的融入到学校的生活，呃，才不会有那么多抗拒，是不是、啊？现在连他人影都看不到。如果要是开学了，他不去报道的话，我的脸不是丢大了吗？哦，对了，让子晨住校。哎，这样一来呢、啊，他没有理由不去上学了，而且还跟同学们有很多接触的机会啊。嗯，这倒是个好办法啊！这样，你隔几天就去学校办理住校手续。啊，在学校里最好呀、啊，要安排几个眼线，有什么情况随时能够向我汇报。哎呦，这要是被子晨知道了，那我我我就死定了吧！你不照我说的做，也死定了。星宇，你真的想放弃你的音乐梦想吗？你深爱了那么多年，追求了那么多年，难道真的想这样放弃吗情况你也知道，本来呢已经攒好了你上学的学费，上次住院不都给花光了吗？那个肇事者就这么消失了？还没什么消息，年年，都怪老爸没本事。你也别自责了，这事儿也怪我，以后我自己小心点儿。妍妍，咱们呢，先去群英试试看。要是真不适应，咱就退学，复读啊。爸，你说真的，不适应真的可以退学？当然是真的，老爸什么时候骗过你？君子一言。驷马难追。啊，吃饭了啊！啊。嗯嗯嗯嗯。爸。哼哼，假装同意去群英学习几天，到时候随便找个借口退学。哎呀，苏年年呀，苏年年，你简直就是计划通呀！
到时候老爸肯定没有反驳的机会。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，快快快快快，快出来休息。没事儿，妈没事儿，没事儿。走。来喝水。新宇啊、嗯，你感觉这学校还行吗？我都了解过了，学校特别好。哎，都怪妈，妈这身子，儿子。嗯，都是妈连累了你。妈，你别这么说，这个学校真的特别好，你放心吧，我一定会在这所学校有很大的收获。哎呀，子晨，一会儿我开车啊，带你去学校，所有的事情我全部都安排好。车呢？哎呀，在车库，等会儿。子晨，马上就到学校了，所有的事情我都安排好了。哎呀，这世上的父母啊，哪有不关心自己的子女的？哎，我跟你说啊，你现在还年轻，等大了以后你就知道了。董事长啊，在表面上对你严厉，那都是假的。背后啊，他还是很关心你的，子晨。哎，你们这些孩子，就是生在福中不知福。哎，这父母给你们太多，你都不珍惜呀、啊。张秘书，今天你很喜欢说话呀。开车，先别说了，注意安全啊。好，好，好，开车，开车。姐姐，到了，看，群英机电大学。走，老爸带你就地重游一下。真的要在这里上学吗？姐姐，你看这边。年轻真好。老爸当年就是在这个大楼里面上课的啊！哎，你看那几个学生，一定是电子和资讯专业的，一看他们衣服，老爸就认得出来。变了，变了，真是变了。哎，同学你好。请问您今年多大了呀？来自哪里？什么星座的呀？身高是多少？你是哪个专业？别站！大人啊，救命、啊！站住！别跑！这简直就是物竞天择，都是些什么人呢？奇怪，感觉在哪儿见过他呢？谢谢。啊，你好，我叫叶星宇。你好，我是苏年年。总算遇到个正常的。嗯，你说什么
，没事儿，没什么，我先走了。他学习这么好，怎么能来这所学校？你们几个打人就算了，干嘛还打脸啊？小把戏，无聊。大哥，等着！子辰，子辰，哎呀，子辰，让你久等了，子辰。所有的事情我都办妥了，一会儿这行李啊送到宿舍去。从今天开始，你就要住校了。以后遇到什么事情，马上通知我。但是要记住一件事情哦，凡事要低调谨慎。当然了，我一向是这么做的。哎呦，太棒了，子辰！我还向董事长汇报工作去。呃，我先走了，再见。文身终于走了，嗯，去找你。哎，到我们了，到我们了，快！呃，老师好。啊，你好，你好，你好。哎，哎，同学叫什么名字啊？苏年年。苏年年同学。啊，有的，有的，有的。我们学校就是需要像你这种充满智慧和活力的学生加入。相信在未来，你一定能在这里如鱼得水，度过一段快乐的大学生活的。老师。啊、我们学校怎么没有女生了？啊，我们是理工学院，女生相对比较少。可是你们这届扩大了招生范围，形势相当喜人呢、啊。真的吗？有几个？八个。八个？八个很多了。呃，连你一共三个选择了机械制造专业，你一定不会孤单的。呃，那个老老师啊。啊。呃，咱们学校的就业情况怎么样啊？啊，我们学校的就业情况很好。我们学校跟国内外许多大公司都有良好的合作关系。学生毕业后会根据所学特长实行分配制度，免除学生和家长的后顾之忧嘛。哎、<笑>当然，哪个学生喜欢自由择业，在学校方面也是大力支持的。<笑>太好了，太好了！现在这个年代还能包分配？哎呀，这么好的学校哪儿找去？<笑>呃，这是我们学校的专长嘛。为了培养学生的素质，我们还增加了许多的那个艺术文学类的课程，供学生选择呀。所以他们的学习生活是相当丰富的。这是越来越进步了。哎，对，年年比我们上学那个时候多了很多很多那个新兴的专业。原来您是学长啊？那个九零苏大志。哦，苏学长好。哎，苏学长好，学长好。恭喜恭喜恭喜你，让你的女儿加入我们这个大家庭，是我们的荣幸。<笑>应该的，应该的。哎，哎，这这这是啊，因为男生宿舍满员了，所以他们在外面等候安排。哦，年年你看，老爸说的没错吧？这么多学生，呃，都不考这个学校，也也就这么多了。啊，呃，没有，我们学校人很多呢，啊，人很多。谢谢老师，谢谢老师，那请坐。哎，好好好。姐，不是刚才谁让你们下狠的？哎，老大，我们这不是为你好吗？那个人他一看就是练过的，我们是担心你吃亏啊。吃亏？我怕吃亏吗？吃亏事儿大还是丢人事儿大啊？而且你们怎么知道我打不过他？哎，这这谁东西啊？哎。你们好，我叫叶星宇，很高兴认识你们，以后多多关照。哟，还说帅哥啊，长得还挺好看的。哎，同学你好，现在咱们四个人都凑满了，那咱们下次就是一家人了。哎，依我看啊。
咱们宿舍，可以成为咱们全校的颜值担当。哎，你们刚刚在说什么？发生什么事了？哎，你不知道，刚刚咱们出去，栽了一个大跟头，幸好我灵机一动，要不然后果不堪设想。哎呀，行了，行行行，不嫌丢人啊？那想当年咱什么时候吃过这样的亏啊？老大，那都是高中时候的事儿了。而且今天咱们碰到是个冷面罗刹，冷面罗刹，哎，这个人可厉害了，他来无影去无踪，而且还是个练家子的，哪你说那么邪乎？没想到这个学校的水还真深啊！兄弟啊，既然你住到我们寝室了啊，我们以后就能罩着你，以后出去有人要欺负你，你就报我们名号啊。好，那敢问三位大侠什么名号？问得好，我们就是群英三杰。那我先出去逛逛了，你们自便吧，群英三杰。那他咋没反应呢？这没毛病啊，这不是他的问题啊。这怎怎怎么了？你做的啥呀？我每次都是你掉链子，绝了你都。这，哎。你看，这环境真不错，比我们当年那个破宿舍强多了。哎呀，这个床有人，这个床有人，应该就是这个床了。嗯嗯，别说，很舒服。来，给你，别站着，坐下休会儿，休息会儿。哎呀，年年，一会儿爸爸就走了。以后呢，你就自己在这儿好好的学习，好好的生活。没事儿，您放心吧。年年，师傅在心里还在埋怨爸爸。不过年年，你放心，爸爸这么做，都是为了你好。我知道，可是爸，这里的人素质都太低了。年年。听爸爸讲，每个人呢都有每个人的生活方式，我们不能戴着有色眼镜去看别人，过好自己那才是最重要的。人这一辈子呢，无所谓什么成功和不成功的，只要能开心、幸福的啊去工作、去生活，哎，要有一份能谋生的好职业，平平安安的过一辈子，这才是最重要的。这也是爸爸对你的期望啊，爸。如果我真的不适应这里，你会帮我办退学吧？当然当然。哇，我们学校又来个女生啊！你好，我是苏年年。啊，你好你好你好，我是宋雨欣。太好了，我以后有伴了。既然咱俩这么有缘分，那我就单方面宣布，以后你就是我的闺蜜了。单方面？嗯，闺蜜，这也太……太好了。年年，你看多好啊！刚来学校就有了好同学、好闺蜜，哎，这样爸爸就放心了啊！我有带好吃的给你们，来，年年，把同学拿。哇，那我就不客气了。哎，别客气，别客气。谢谢。那个小宋同学啊，年年呢平时比较内向，以后在学校有什么事情，你多帮帮他。啊，你放心吧，叔叔，我以后一定会罩着他的。嗯。啊，好好好。咱们宿舍还有一个女生吗？啊，你说她啊？对啊，她在影初下，就是貔貅脸怪
。那你觉得咱们学校怎么样？我们学校很好啊，特别是帅哥多，美女少，这样你很快就能找到自己的班霸王子了。<笑>哎，你是不是刚来学校还不熟悉？走，我带你出去转转。你不是刚来的吗？我都来了两天了，而且我是有眼线的。他是我们这个学校的舆论和信息的中心人物，他叫小黄。嗯，我们是青梅竹马，所以我什么都知道。小黄，眼线。哎呀，你先别收拾了，我带你出去转转，走。有没有一种走红毯的感觉啊？没有。哈，走了走了，感觉自己像个红毯。好特别的女神。青山绿水，还有微风，这里是个晨读的好地方。晨读？你不会吧？这种青山绿水的地方，应该约会才对啊。可惜我没有男朋友。记得吗？啊，对不起，打扰了，我们不过了，不过了。哎，我还没展现我的奖励呢。好，啊，吓死我了！这里就没有晨读的地方吗？有啊，我们学校到处都是学习的地方。走，我带你去。你和我曾那么近，青春。